అందరికి నమస్కారం సంతోష ఫిల్మీస్ కి స్వాగతం ఈ రోజు సినిమా విషయం తెలుసుకునే ముందు సంతోష సురేష్ యూట్యూబ్ ఛానల్ని సంతోష ఫిల్మీస్ యూట్యూబ్ ఛానల్ని ఈ రెండు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరి ఈ రోజు సినిమా విషయాలు ఏంటో ఇప్పుడు మనం చూసేద్దాం మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారి కథానాయకుడిగా నటిస్తున్న గాడ్ ఫాదర్ మూవీ నుంచి ఫస్ట్ సింగిల్ ప్రోమో వచ్చేసింది మెగాస్టార్ చిరంజీవి మోహన్ రాజా దర్శకత్వంలో వస్తున్న చిత్రం గాడ్ ఫాదర్ మలయాళ మూవీ లూసిఫర్ రీమేక్ గా వస్తున్న ఈ సినిమాలో బాలీవుడ్ యాక్షన్ హీరో సల్మాన్ ఖాన్ కూడా ఒక కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నారు సినిమా నుంచి ఇప్పటికే రిలీజ్ అయిన టీజర్ పోస్టర్ సాకట్టుకున్నాయి టీజర్ లో చిరు సల్మాన్ లుక్ అదిరిపోయింది ఇక ఇప్పుడు ఈ ఇద్దరు కలిసి ఓ సాంగ్ లో కూడా కనిపించబోతున్నారు గాడ్ ఫాదర్ నుంచి ఫస్ట్ సింగిల్ గా తార్ మార్ థక్కర్ మార్ అంటూ ప్రోమో రిలీజ్ అయింది చిరు సల్మాన్ ఇద్దరు కాలు కదిపిన ఈ సాంగ్ క్రేజీగా ఉండబోతుంది ఖచ్చితంగా థియేటర్ లో ఈ సాంగ్ కి మెగా ఫ్యాన్స్ దుమ్ము దులిపేలా చేస్తారని చెప్పొచ్చు ధమన్ మ్యూజిక్ అందిస్తున్న గాడ్ ఫాదర్ సినిమాలో నయనతార హీరోయిన్ గా నటిస్తుంది మలయాళ సినిమాని తెలుగు నేటివిడికి తగినట్టుగా మార్చి గాడ్ ఫాదర్ తెరకెక్కించారు తమన్ స్వరాలు సమకూరుస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని కొనితల ప్రొడక్షన్ సూపర్ గుడ్ ఫిలిమ్స్ నిర్మిస్తున్నాయి అక్టోబర్ ఐదున ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు తో స్టార్ డైరెక్టర్ రాజమౌళి సినిమాని తెరకెక్కిస్తున్నారు ఆ విశేషాలు ఇప్పుడు చూద్దాం స్టార్ డైరెక్టర్ రాజమౌళి త్వరలో సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు తో సినిమా చేయబోతున్నట్టు స్వయంగా వెల్లడించిన సంగతి తెలిసిందే అయితే ఈ సినిమాపై రాజమౌళి బిగ్ అనౌన్స్మెంట్ చేశారు మహేష్ బాబు ఎస్ఎస్ఎంబి ట్వంటీ నైన్త్ సినిమా తనతోనే తీస్తున్నారని ప్రకటించారు ఈ సినిమా గ్లోబెట్ రూటింగ్ యాక్షన్ అడ్వెంచర్ గా తెరకెక్కిస్తున్నట్లు రాజమౌళి తెలిపారు దీంతో ఇప్పుడు ఈ వార్త వైరల్ గా మారుతుంది వీరిద్దరి కాంబినేషన్ లో సినిమా ఎప్పుడో రావాల్సిందే శ్రీదుర్గ ఆర్ట్స్ బ్యానర్ లో డాక్టర్ కేఎల్ నారాయణ ఈ కాంబినేషన్ లో సినిమా నిర్మించడానికి దాదాపు మూడేళ్ల క్రితమే కమిట్ అయ్యారట పలు కారణాల వల్ల ఆగుతూ వచ్చిన ఈ సినిమా పట్టాలెక్కనున్నట్లు ట్వీట్ చేశారు ట్రిపుల్ ఆర్ బ్లాక్ బస్టర్ తో పాన్ ఇండియా హీరోగా మారిపోయిన మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ తమిళ స్టార్ డైరెక్టర్ శంకర్ డైరెక్షన్ లో తన పదిహేనవ మూవీలో నటిస్తున్నాడు ఈ సినిమా షూటింగ్ నుంచి చిన్న గ్యాప్ దొరకడంతో ఊటీ అందాలు వీక్షించేందుకు వెళ్లారు తన ఇద్దరు అక్కా చెల్లెలతో ఫ్రెండ్స్ తో కలిసి చిన్నపాటి ట్రిప్ కు గత వారం ఫ్లైట్ లో వెళుతున్న ఫోటోను చరణ్ సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు కానీ ఎక్కడికి వెళ్తున్నారో చెప్పలేదు అయితే తాజాగా మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఓ పిక్ ను షేర్ చేసి తన ఆనందాన్ని పంచుకున్నారు తమ పిల్లలందరూ ఒక దగ్గర ఉల్లాసంగా గడిపితే ఆ తల్లిదండ్రులకు కలిగే ఉత్సాహమే వేరు అంటూ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు రామ్ చరణ్ తో పాటు శ్రీజ సుస్మిత ఆ ఫోటోలో ఉన్నారు ఊటీలోని ఓ రెస్టారెంట్ లో లంచ్ చేస్తున్న ఫోటోను చిరంజీవి షేర్ చేశారు ఈ పిక్ నెట్టింట వైరల్ అవుతుంది అందరికీ నమస్కారం మన అభిమాన నటుడు డబల్ స్టార్ కృష్ణరాజ్ గారు అకాల మరణం మనందరినీ తన దుఃఖప్రాంతి చేసింది యావత్ సినిమా ఇండస్ట్రీని షాక్ గురు గురు గురువు అయ్యారు అన్న చలనచిత్ర సీమలో ఎన్నో చరిత్ర పాత్రలు పోషించారు జానపదం పౌరాణికం సాంఘికం మరిన్ని పాత్ర పోషించి ఒక రెబల్ స్టార్ అని పేరు పొంది పొందారైనా ఆయన ప్రత్యేక పాత్ర ఆయన తప్ప ఇంకెవరు చేసి చేసేవారు కాదు అలాగే ఒక నటు నటుడుగా ఉంటూ ఒక కేంద్ర మంత్రిగా రాజకీయాల్లో ఎంటరీ వారు ఎన్నో సేవలు అందించారు అలాగే ఓ నటుడుగానే కాకుండా ఓ నిర్మాతగా గోపికృష్ణ అనే సంస్థ వారు పెట్టి గోపికృష్ణ సంస్థ కింద పలు మంచి చిత్రాలు నిర్మించారు మన రెబ్బు సక్షమరాజు గారు వారి చాలా వెన్నలాంటి మనసు ఆత్మీయంగా ఉండేవారు అభిమానంగా ఉండేవారు మరువు లేని మనిషైనా వారు ఎక్కడున్నా వారు ఆత్మకు శాంతి చేకూ చేకూరాలని మా కుటుంబం తరఫున వారి కుటుంబానికి ప్రకట సానువు తెలియజేసి నమస్కారం వారితో నా మొట్టమొదటి సినిమా అమ్మా నాన్న రవీంద్ర ఆర్ట్ పిక్చర్స్ తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ గారి ఫాదర్ అంకుల్ వాళ్ళది అమ్మా నాన్న మొదలుకుని నేను మదర్ క్యారెక్టర్స్కి సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత కూడా అప్పటి వరకు రెబల్ ప్రభాస్ హీరోగా రెబల్ చేశాను కృష్ణరాజ్ గారి కాంబినేషన్లో మొన్న మొన్న రాణి రుద్రమదేవి చేశాను ఈ మధ్యలో ఒక ఏడెనిమిది సినిమాలు చేశాను ఆయన ఆజాను బాహుడే కాదు ఆయన మనసు కూడా అంత విశాలమైంది ఎందుకంటే అవుట్డోర్లో 
కానివ్వండి ఇండోర్లో కానివ్వండి ఎక్కడికైనా సరే ఆయన తినే భోజనం మా అందరికీ వడ్డించేవారు అవుట్డోర్లో చెట్ల కింద కూర్చొని డ్యూయెట్ సాంగ్స్ అప్పుడు చెట్ల కింద కూర్చొని భోజనం చేస్తుంటే అందరికీ ఒకే చోట అరేంజ్ చేసి ప్రభా ఇది తిను బాగుంటుంది అది తిను బాగుంటుంది నేనే కాదు ఒకటి ఒకటి తర్వాత ఒకటి ఏమి హాస్పిటాలిటీ అండి అటువంటి మంచి మనసున్న ఆయన మంచి నటులని మనందరికీ తెలుసు ఒక గొప్ప రాజకీయవేత్తని మనందరికీ తెలుసు చాలా సహాయపరుడు కూడా అంతేకాదు మా చిన్నన్నయ్య గారికి చెన్నైలో ఉన్నప్పుడు ఒక ముప్పై ఐదు నలభై సంవత్సరాల క్రితం ఆయనకి జాండీస్ వస్తే ఈయన బావు చేశారు మందిచ్చి కృష్ణరాజు గారు జాండీస్కి మంది ఇస్తారు ఆయన ఎవరి ఇంటికి వస్తే వారికి మందిచ్చి మజ్జిగిచ్చి పంపించేవారు అటువంటి ఒక గొప్ప వ్యక్తి నాకు లోపలికి వెళ్ళి శ్యామలాదేవి గారిని చూసిన వెంటనే మనసాగల ఆవిడ కూడా చాలా బాగా తెలుసు చెట్టుకొచ్చేవారు ముగ్గురు ఆడపిల్లల్ని తీసుకుని ఎక్కడమ్మా ప్రభావం మేము మీ హీరో గారు ఎక్కడ మీ హీరో గారు ఎక్కడ అని బాధపడుతుంటే ఏం చెప్పాలో అసలు అర్థం కాల అటువంటి గొప్ప మనిషి ఉదాత్త స్వభావుడు సహాయం చేసే మనిషి మన మధ్య లేకుండా పోవడం మా దురదృష్టం మా హీరో గారికి ఎక్కడున్నా ఆయన ఆత్మ శాంతించాలని శ్యామలాదేవి గారికి ఆ ముగ్గురు పిల్లలు మా ప్రభాస్ వాళ్ళ కుటుంబం తొందరగా ఈ బాధ నుంచి తేరుకొని బయటపడాలని ఆ భగవంతుణ్ణి ప్రార్థిస్తున్నాను హైదరాబాద్ ఫిల్మ్ నగర్ కల్చర్ సెంటర్ లో దివంగత కృష్ణరాజ్ గారి సంతాప సభ జరిగింది ఆ వివరాలు ఇప్పుడు మనం చూసేద్దాం చాలామంది ఆత్మీయులు పోయినప్పటికీ ఇక్కడ ఎవరు పిలిచినా రాలా సంతాప సభ మనిషి లేనప్పుడు ఏమిని సంతాపం ఏమిని సభ ఎవరి కోసం పోయిన వ్యక్తి తిరిగి రాగలడా ఈ బాధ కుటుంబానికే కాదు ఆ కుటుంబం కంటే కూడా మనం బయట ఉన్న వాళ్ళకి కూడా ఇంకా ఎక్కువ బాధగా ఉంటుంది అతి సన్నిహితంగా ఉన్న వాళ్ళకి ఇది సంతాపం తెలియజేయడం కోసమే సభ కృష్ణరాజు గారికి నాకు ఉన్నటువంటి అనుబంధాన్ని గురించి చెప్పడం కాదు సంతాపం ఎంతో ఉంది చెప్పడానికి కానీ నా సీనియర్ నటులు ఊరేని ఆప్యాయంగా నన్ను పిలిచే వ్యక్తి నేను సరదాగా కొంచెం గట్టిగా మాడితే ఏంట్రా మాట్లాడుతున్నావు రారా భోంచేసిపోదోరా అంటూ ఉంటాడు మా తండ్రి గారికి కూడా కృష్ణరాజు గారు అంటే చాలా ఇష్టం ఎందుకంటే ఆయన మా ఫాదర్ మూర్తిరాజు గారు కానీ ఎమ్మెల్యే ఫ్రమ్ బందర్ దగ్గర ఈ వాజ్ దేర్ ఇన్ దట్ ఆశ్రమం మూర్తిరాజు గారి ద్వారా రిలేషన్షిప్ ఈ బ్రాట్ కృష్ణరాజు గారిని మా ఫాదర్ దగ్గరికి అప్పటి నుంచి ఆయన మెడ్రాసు వచ్చినప్పుడు అంతా యూస్ టు కమ్ టు అవర్ హౌస్ అండ్ దట్ రిలేషన్షిప్ కంటిన్యూడ్ ఫర్ క్వైట్ సమ్ టైమ్ నేను కృష్ణరాజు గారు వన్ పర్టికులర్ టైంలో వీ వర్ హ్యావింగ్ very close relationship in the sense i used to meet him often then we had a, for some time we were having yoga classes together quite pleasant we exchanged many views very cordial very humble and uh, you feel at home to i had been to his house many times and uh, i did have a very pleasant experience all my life he is younger to me by very few years but i thought he maintained a very good health but come to know that he had some problem 
He has no more with us. The industry has lost a great friend. And if you see his career, he has been very noble in the sense he is interested in the work workforce. In many issues I attended in his presence, I found him to be very admirable how he conducted himself. My student is Nichi. In the Madras law, Arroyedo sounds from Madras Elena. Arroyedo Atanto room says yes, Connie, okay, room law, Atano Nenu, Sandra Mono, Arnil Garipo. Tarata very intimate, madam. Alan Nago Atanke Padel to the gap on Nagoda. A Sotantra Puruichar Mana, a Christian Gato and the Sotantraga, and no one on the Sotantraga, Christian Rajgato and the only. I am ups and downs all on me. I am a manager of Mogal Turel and Arweto Milo. There are the cinema who Chilaka Gorinka, the Sintrata Concha, and depression on the Puru. Yero Lachina Chayali. And motivation thirty. Men and then in a low parallel hero of Jesse. Throughout Salas in my parallel world of Jesse. Throughout the Epro Martyr of Blue. It's a guy and Nenvoda was South Sabertano. Crystal Lagan Nenvoda Cinema Tiari. Man of the Manuel developed chess call and a Gopi Krishna movies. TC. Aneka Pradesh Satmaka Chatra Lisa Rasi, Banarlo, Bakta Kanda Pagani, Bobili Brahmana, Adodolo Industry Hitari, Masin Malgoda Sara Jesaru, Kurukshatra Jesaru, Marna Sasano, Indra Bono, Film Say Gadu, Rajiki Aloki, Ostana Napuru, Apatlo, Congress Party Lawndi. Krishna <laughs> The personal life, Logani, cinema life, Gani. Krishna Rajgar Jason Pal, you know, one day recently got two years back, Koda Krishna Rajgar wife, my film, that there is another trustee gound of our trustee gound of Pudu, we recoga Kudikar auto, full jetty and the Jasta undaul. Arakinga, a Purukara, and Sutta undaul, Matla Tundaul, and K. Satrul in the old and Nagilisi and the Shilagani, a Krakota later. What is the name of the hero? the hero? Ye under the Manslayer under the Tanaking Kaval, Cinema Yanto Chastana Manshi. At the last days, Luna twenty, imagine last four or five years ago, I had a phone it and I got a baby to Paris Chandi. Nizanga Jepta and I got a good chival a matter than I got a sick gaze a Paris Chitlon on him. I had a three years back on Kunta. Movie to us, Kochi, flats to Kawalian idea and Susi, the market rate of Alan Tondi and the rate is the Tiskunta, Easter Baba Lap Tevana. Unfortunately, 
నాకు ఊహ తెలిసినప్పటి నుంచి కృష్ణరాజ్ అంకుల్ ఇంటికి రావడం మేము వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళడం అలవాటు ఉండేది ఒకటి మాత్రం నాకు గుర్తు ఏ ఫంక్షన్లో కలిసినా ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఈయన వచ్చేటప్పుడు మాత్రం ఆ ఆర వేరేగా ఉండేది ఎప్పుడు బ్యాక్ బోన్ స్ట్రైట్గా ఉండేది ఎప్పుడు ఇలా నిలబడేవారు నాన్నగారు చెప్పేవారు అలా ఉండాలి పోస్టర్ ఆయన మాట్లాడినప్పుడు ప్రతి ఒక్కరూ వినేవారు ఇప్పుడు కూడా సన్నిహితంగా ఉన్న వాళ్ళకి దగ్గర ఉన్న వాళ్ళకి తెలుసు నేను మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్కి ప్రెసిడెంట్గా నేను అసలు నా పేరు చెప్పకముందు నేను నిలబడాలి అని ఫస్ట్ నాకు ఫోన్ చేసి చెప్పి కృష్ణరాజ్ అంక రే నువ్వు నిలబడుతున్నావు ఈసారి ఫస్ట్ అప్పుడు ఎలక్షన్స్ ఉండవన్నారు నువ్వు నిలబడుతున్నావు చేయాలి అంకుల్ నాకు చేస్తాను అంకుల్ నాకు ఇది నాన్నగారు ఫోన్ చేసి చెప్పారు వద్దు బ్రదర్ వద్దు వాడికి ఎందుకు వాడు సినిమాలు అవి చూసుకున్నా నాన్నగారిని దబాయించారు దాసన్ నారాయణరావు గారు తర్వాత నేను అంతగా ప్రేమించి పెద్దరికంగా చూసింది కృష్ణరాజ్ గారిని మా డిఆర్సి కమిటీ అంటే డిసిప్లిన్ అండ్ రీకన్సిలియేషన్ కమిటీకి చైర్మన్ ఆయన నటులుగా మేము కానీ అసోసియేషన్లో సరిగా చేయకపోతే మాకు దారి చూపించి ఆదర్శంగా ఉంటారని ఆ పొజిషన్ మేము ఇచ్చాం సినిమాటికి అది ఇది అని యాక్టింగ్ వద్దు ఏమొద్దు హాయిగా ఉద్యోగం చేసుకునేటప్పుడు దాన్ని డిసైడ్ అయ్యి ఉన్నా ఎందుకంటే ఒక సినిమా షూటింగ్లో చిన్న ఇన్సల్ట్ జరిగింది ఏం లేదు నేను పరిగెత్తమన్నారు పరిగెత్తాను ఇదేం పరిగెత్ అన్నారు అరే నేను ఒక ఆఫీసర్ ఉద్యోగం చేసుకుంటూ ఇదేంటి ఇన్ని నాటకాలు వేశాను నేను నన్ను అందరూ మెచ్చుకునే వాళ్ళు కానీ ఇదేంటి పరిగెత్తమంటే పరిగెత్తాను ఇలా కసిదారేంటి అని ఎన్నో ఇవద్దు అనుకున్నాను పాపే మా ప్రాణం నాకు అవకాశం రంగా అమ్మా ఇది ఇందులో జయాల అనుకున్నాను మళ్ళీ బ్రహ్మానందంతో కాంబినేషన్ ఈ రెండింటితో నేను అన్నతో పరిచయం తర్వాత బాగా బాగా ఎంజాయ్ చేసింది కృష్ణరాజ్ అన్నతో బావా బావమారిది సినిమా నేను గింత అన్న ఇంత నేను ఏదన్నా జోకేస్తే పడి పడి నవ్వేవారు కృష్ణరాజ్ అన్న చాలా ఉన్నాయి అన్నతోటి నేను ఇంటికి వెళ్ళేవాడిని వారి సత్యమణి గారు కూడా తెలుసు మీ అన్న మీ అన్న నీ కొరకే చూస్తుండే వెళ్ళండి అని చెప్పేది మెడ్రాస్లో అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా చేరటానికి వచ్చినప్పుడు ఆయన త్రిశూలం సినిమా చేశారు నెల రోజులు మా మామయ్య గారు పొడుపల్లి ప్రెసిడెంట్ గారు తిరుపతిరాయుడు గారు అని ఆయన ఇంట్లోనే ఉన్నారు ఆయన రికమెండేషన్ తోటి కృష్ణరాజ్ గారు ఇంటికి వెళ్ళడం జరిగింది దాదాపు థర్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ అని ఆయన ఒకే మాట చెప్పారు నాలాంటి వంద మంది కృష్ణరాజులు కూడా నేను పైకి తీసుకురాలేరు నీ హార్డ్ వర్క్ నీ డెడికేషన్ నేను పైకి తీసుకొస్తుంది అని చెప్పి అలా ఒక అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా స్టార్ట్ అయింది నేను దర్శకుల సంఘం ప్రెసిడెంట్ అయిన తర్వాత ఆయన ఇంటికి వెళ్ళి కలిశాను ఆయన ఎంతో సంతోషపడిపోయారు అందం అభినయం అద్భుతమైన వ్యక్తిత్వం ఉన్న ఆజానుబాబుడు కృష్ణరాజ్ గారు ఆయన మన ఇచ్చి వెళ్ళిపోలేదు ప్రొడ్యూసర్స్ అందరితో పాటు ఉన్నట్టే జర్నలిస్టులతో కూడా చాలా ఆప్యాయంగా ఉండేవారు అందరినీ పేరు పేరున చాలా ఆప్యాయంగా పలకరించేవాళ్ళు నేను కెరీర్ స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి ఈ రోజు వరకు మొన్నటి వరకు కూడా ఈ మధ్యకాలంలో కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు ఒక టెన్ సార్లు ఫోన్లో మాట్లాడినప్పుడు కూడా ఆయన చాలా ఆప్యాయంగా ఏమయ్యా బాగున్నారా మీరు మీ వాళ్ళు మన వాళ్ళందరూ బాగున్నారని అందరినీ తా మమేకమయ్యేటట్టుగా మాట్లాడేవాళ్ళు ఒక సమస్య వస్తే ఒకప్పుడు దాసనారావు గారు దగ్గరికి ఇదేంటే ఆ తర్వాత కృష్ణరాజు గారు పెద్ద మనిషిగా ఆయన మాటకే విలువ ఇచ్చేవాళ్ళు మనందరూ ఈరోజు ఆయన లేని లోటు సినీ ఇండస్ట్రీకి తీరని లోటు ఏది ఏదైనప్పటికీ జననం మరణం తప్పదు ఆయన ఆత్మగ శాంతి చెక్కురాలి ఆ ఫ్యామిలీకి నా ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్తూ ఇప్పుడు నటి జీవిత మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాను ఆజానుబాహు అజాత శత్రు 
ఆత్మ బంధువు పెదరాయుడు లెజెండ్ రాజు హ్యాండ్సమ్ పర్సనాలిటీ ఇలాగ ఇలాంటి మాటలన్నిటికీ నిలువెత్తు నిదర్శనం కృష్ణరాజ్ గారు నీకు డెఫినెట్గా మంచి వేషం పడుతున్నారా బాగా కష్టపడు ఆయన దాని తర్వాత నేను రెండు మూడు సినిమాలు హీరోగా చేశాక ఒకరోజు ఆయన ఇంటికి రమ్మంటే ఇంటికి వెళ్ళా కూర్చోబెట్టి చాలా మంచి సినిమా వచ్చింది పెద్ద సినిమా ఇండియాలో ఉన్న మెయిన్ విలన్ సందర్భ చేస్తున్నారా హీరో ఎవరన్నా అన్న ఒక హీరో నువ్వు ఇంకో హీరో నేను ఉన్నారు నిజం చెప్పాను అంటే అవునరా నిజం ఆ సినిమా పేరు విధాత జ్యోతి డైరెక్టర్ మన ఇద్దరు హీరోయిన్గా చేస్తామని నా కెరీర్ స్టార్టింగ్లో నేను నాకు అన్న ఇచ్చిన గొప్ప అవకాశం మెబల్ స్టార్ కృష్ణరాజు గారికి అందరి తరఫు నుంచి వారి కుటుంబానికి ప్రగాఢ సానుభూతిని సంతాపాన్ని తెలియజేస్తున్నాం కళాకారులు అనే వాళ్ళకి మరణం అనేది ఉండదు ఎందుకంటే వారు చేసిన సినిమాల ద్వారా వారు చేసిన పాత్రల ద్వారా సజీవంగా ఎప్పుడు ప్రజల గుండెల్లోనే ఉంటారు ఈ సందర్భం అసందర్భం తెలియదు కానీ ఇప్పుడు భరద్వాజ్ అన్న అన్నట్టు అసందర్భం సందర్భము అలాగే సోదరుని కళ్యాణ్ గౌడ్ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను మూల స్తంభాలు ఇండస్ట్రీకి ఎంతోమంది మూల స్తంభాలు ఆ మూల స్తంభాలు మన అన్న కృష్ణరాజ్ గారు కూడా తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీకి సర్వీస్ చేసిన నాగిరెడ్డి గారి దగ్గర నుంచి ఎల్వి ప్రసాద్ గారి దగ్గర నుంచి అలాగే కేవీ రెడ్డి గారి దగ్గర నుంచి మా నన్నయ్య నందమూరి తారక రామగారు కె నాగేశ్వరరావు గారు గురు గారు దాసన్ నారాయణ రావు గారు మరణం సహజం ముందు వెళ్తాం వెనుకు వెళ్తాము ఇలాంటప్పుడు తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీ అనేది కంపల్సరీగా వారి జయంతి రోజున మనం అందరం షూటింగ్స్ నిలిపిదేయాలని చెప్పి సోదరుడు సీ కళ్యాణ్ని తరతరగా ఏది చేయాలి మరణం సహజం అని చెప్పాయి కాబట్టి ఒక మూల స్తంభాల విషయంలో మటుకు మనం అదొక అదొక నిర్ణయం తీసుకుంటే మంచిది అని చెప్పి నేను ఫెడరేషన్ వారిని అలాగే మన ఫిలిం ఛాంబర్ వారిని కోరుతున్నాను ఎవరో రాసిన దానిలో చదివాను నిజంగా ఆయన అలాగే వెళ్ళిపోయారండి అజాత శత్రువుగా ఒక మార్గదర్శకుడిగా ఒక మహా మనీషి మహాభి నిష్క్రమణం అంటాం కదా అదే జరిగింది చాలా చాలా బాధాకరమైన సిచ్యువేషన్లో అందరూ ఉన్నాం ఆయన ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని పరమాత్మ వారికి ఉత్తమగతులు ఇవ్వాలని కోరుకుంటూ పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ కు అరుదైన గౌరవం దక్కింది టాలీవుడ్ యంగ్ రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ కు అరుదైన గౌరవం దక్కింది దసరా ఉత్సవాల్లో భాగంగా ఢిల్లీ రామ్లీలా మైదానంలో జరిగే రావణాసుర దహన కార్యక్రమానికి నిర్వాహకులు ప్రభాస్ ను ముఖ్య అతిథిగా ఆహ్వానించారు అయితే తన పెద్ద దిక్కైన పెద్దనాన్న కృష్ణంరాజ్ ను కోల్పోయిన బాధలో ఉన్న డార్లింగ్ వచ్చే నెలలో జరిగే ఈ కార్యక్రమానికి వెళ్తాడా లేదా అనేది తెలియాల్సి ఉంది ప్రతి ఏడాది దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో రెడ్ ఫోర్ట్ ఆవరణలో అత్యంత వైభవంగా దసరా పండుగ వేడుకలు నిర్వహిస్తూ ఉంటారు ఢిల్లీ లవ్ కుష్ రామ్లీలా కమిటీ ఈ వేడుకలను నిర్వహిస్తుంది వేడుకల ముగింపు రోజునాడు రావణాసురుడు ను దగ్ధం చేయడం ఈ కమిటీ ఆనవాయితీ గడ్డి ఇతర వస్తువులతో తయారు చేసిన పది తలల రావణాసురుడి భారీ విగ్రహాన్ని దగ్ధం చేయడానికి సెలబ్రిటీలను కమిటీ ఆహ్వానిస్తూ ఉంటుంది అయితే రావణాసుర దహన కార్యక్రమానికి ఆహ్వానం అందుకున్న తొలి సౌత్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ అని తెలుస్తుంది గతంలో బాలీవుడ్ హీరోలు అజయ్ దేవగన్ అక్షయ్ కుమార్ జాన్ అబ్రహంలకు మాత్రమే ఈ అవకాశం దక్కింది వరలక్ష్మి శరత్ కుమార్ నటించిన చేజింగ్ మూవీ విడుదలకు సిద్ధమైంది సీనియర్ హీరో శరత్ కుమార్ కుమార్తెగా సినీ రంగ ప్రవేశం చేసి వెండి తెరపై తనకంటూ ఓ మార్క్ క్రియేట్ చేసుకుంది వరలక్ష్మి శరత్ కుమార్ కంటెంట్ ఉన్న కథలను ఎంచుకుంటూ విభిన్నమైన పాత్రలతో స్పెషల్ క్రేజ్ అందుకుంది పాజిటివ్ రోల్స్ తో పాటు నెగిటివ్ రోల్స్ కూడా చేస్తూ తమిళ్ తెలుగు ప్రేక్షకుల మనసు దోచుకుంది ఈ క్రమంలోనే ఇప్పుడు మరో డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ స్టోరీ చేసింగ్ తో తెలుగు ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతుంది వరలక్ష్మి శరత్ కుమార్ ఇప్పటికే తమిళ్లో విడుదలై సూపర్ సక్సెస్ అందుకున్న ఈ చిత్రాన్ని తెలుగులోకి అనువదిస్తున్నారు శ్రీలక్ష్మి జ్యోతి క్రియేషన్స్ బ్యానర్పై ఒరే బామ్మర్తి మై డియర్ భూతం లాంటి పలు సూపర్ హిట్ సినిమాలను తెలుగు ప్రేక్షకులకు అందించిన ఏఎన్ బాలాజీ ఈ సినిమాను రూపొందిస్తున్నారు ఇప్పటికే డబ్బింగ్ కార్యక్రమాలు పూర్తి చేసుకున్న ఈ సినిమా వచ్చే నెలలో అదే చేసింగ్ పేరుతో గ్రాండ్గా విడుదలకు సిద్ధమవుతుంది వరలక్ష్మి శరత్ కుమార్ ప్రధాన పాత్రలో కె వీరకుమార్ దర్శకత్వంలో ఈ చేసింగ్ మూవీ తెరకెక్కింది మదిలఖన్ మొనియాండి నిర్మాతగా వ్యవహరించారు తాషీ మ్యూజిక్ అందించగా ఈ కృష్ణస్వామి సినిమాటోగ్రఫీ చేపట్టారు తెలుగులో కూడా ఈ మూవీ గ్రాండ్ సక్సెస్ సాధిస్తుందని నమ్మకంగా ఉన్నారు మేకర్స్ రెబల్ స్టార్ కృష్ణరాజ్ గారి కడసారి చూపు నోచుకోలేకపోవడం నా దురదృష్టం అని లారెన్స్ అన్నారు 
రెబల్ స్టార్ కృష్ణంరాజు మృతి విషయాన్ని టాలీవుడ్ సినీ ప్రముఖులు ఇంకా జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారు గతంలో రెబల్ స్టార్ కృష్ణంరాజు యంగ్ రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ తో కలిసి రెబల్ అనే సినిమా చేసిన రాఘవ లారెన్స్ తాజాగా కృష్ణంరాజు మృతి నేపథ్యంలో తన సంతాపాన్ని వ్యక్తం చేశారు తాను కృష్ణంరాజు గారిని మిస్ అవుతున్నానని ఆయన సెట్ లో ప్రతి ఒక్కరిని తన పిల్లల్లాగానే చాలా కేర్ తీసుకుంటారని అన్నారు ఒక తల్లి పిల్లలకు ఎలా అయితే ఆరణ చూస్తుందో ఆయన కూడా సెట్ లో ప్రతి ఒక్కరూ తిన్నారా లేదా అనే విషయాన్ని చూస్తూ ఉంటారని తినని వారికి తల్లిలాగే కొసరి కొసరి తినిపిస్తారు చెప్పుకొచ్చారు తాను ఆ ప్రేమను కేర్ ని మిస్ అవుతున్నానని రాఘవ లారెన్స్ పేర్కొన్నారు అయితే తాను ప్రస్తుతానికి అవుట్ ఆఫ్ స్టేషన్ లో ఉండటం తన దురదృష్టమని అందుకే ఆయనను కడసారి చూసుకోలేకపోయాను అని లారెన్స్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు ఇక ఆయన లెగసీ ప్రభాస్ గారి ద్వారా కొనసాగుతుందని తాను ఆశిస్తున్నట్లు రాఘవ లారెన్స్ చెప్పుకొచ్చారు నటుడు కొరియోగ్రాఫర్ గా దర్శకుడిగా హీరోగా రాఘవ లారెన్స్ తన వర్క్ తో బిజీగా ఉంటూనే మరోపక్క సేవా కార్యక్రమాలు కూడా చేపడుతున్నారు లారెన్స్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ పేరుతో ఎందరినో ఆదుకున్నారు అయితే ఇప్పటి వరకు తన ట్రస్ట్ కోసం ఇతరుల సాయం తీసుకున్నారు లారెన్స్ చాలా మంది లారెన్స్ చేసే పనిని కొనియాడుతూ డొనేషన్స్ ఇచ్చేవారు ఇకపై తనకు డొనేషన్స్ పంపించొద్దని లారెన్స్ రిక్వెస్ట్ చేశారు ప్రస్తుతం తన పరిస్థితి బాగుందని కాబట్టి తన ట్రస్ట్ కి సంబంధించిన ఆర్థిక వ్యవహారాలన్నీ తానే చూసుకుంటానని అవసరం ఉన్నప్పుడు ఎందరూ సాయం చేశారని ఇకపై ఆ బాధ్యతలన్నీ తానే చూసుకోవాలనుకుంటున్నట్లు చెప్పారు లారెన్స్ అలాగే ఆయన నటిస్తున్న చంద్రముఖి టూ సినిమా అప్డేట్ కూడా ఇచ్చారు ఈ సినిమా కోసం బాగా కండలు పెంచారు లారెన్స్ తన మేకోవర్ ఫోటోలను షేర్ చేస్తూ ట్రైనర్ శివకి ధన్యవాదాలు చెప్పారు పి వాసు దర్శకత్వంలో చంద్రముఖి టూ సినిమా తెరకెక్కనుంది ప్రముఖ నిర్మాత సంస్థ లైకా చంద్రముఖి టూ ని నిర్మించనుంది పార్ట్ వన్ లో నటించిన కమేడియన్ వడివేలు పార్ట్ టూ లో కూడా కనిపించబోతున్నారు ఎంఎం కీరవాణి ఈ సినిమాకి సంగీతం అందిస్తుండగా తోటతరణి ఆర్ట్ డైరెక్టర్ గా పనిచేయనున్నారు రాబోయే పండగ సీజన్ ను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఓటీటీ సంస్థలు పలు ఆసక్తికర ప్రాజెక్టులను ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి ఇందులో భాగంగా అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో మరో సరికొత్త వెబ్ సిరీస్ తో పలకరించనుంది జూహీ చావ్లా సోహా అలీ ఖాన్ షహాన్ గోస్వామి కృతికా కమ్రా కరిష్మా తన్న కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్న మిస్టరీ థ్రిల్లర్ హుష్ హుష్ తనూజా చంద్ర కోపాల్ నైతని ఆశిష్ పాండేలు దర్శకత్వం వహించారు అన్ని కార్యక్రమాలు పూర్తి చేసుకున్న ఈ సిరీస్ సెప్టెంబర్ ఇరవై నుంచి అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో వేదికగా స్ట్రీమింగ్ కానుంది ఈ క్రమంలో మంగళవారం ట్రైలర్ విడుదల చేశారు ఆద్యాంతం ఆసక్తికరంగా సిరీస్ సాగనున్నట్లు ప్రచార చిత్రం చూస్తే అర్థమవుతుంది భారీ ధరకు విజయ్ నటిస్తున్న వారసుడు ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ విజయ్ హీరోగా వంశీ పేడిపల్లి దర్శకత్వంలో తెలుగు తమిళ భాషల్లో ఓ చిత్రం రూపొందుతున్న సంగతి తెలిసిందే దీనికి తెలుగులో వారసుడు తమిళంలో వరీసు అనే టైటిల్స్ తో తీసుకొస్తున్నారు దిల్ రాజు నిర్మిస్తున్న ఈ సినిమాలో రష్మిక కథానాయికగా నటిస్తోంది ఈ చిత్రం ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ లో శరవేగంగా చిత్రీకరణ జరుపుకుంటుంది ఈ నేపథ్యంలో వారసుడు ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ పూర్తయినట్లు సమాచారం తెలుగు తమిళంతో పాటు హిందీ డబ్బింగ్ రైట్స్ మొత్తం కలిపి దాదాపు నూట యాభై కోట్లకు బిజినెస్ జరిగినట్లు తెలుస్తుంది ఇది ఇంకాస్త పెరిగే అవకాశముందని ట్రేడ్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి వచ్చే ఏడాది సంక్రాంతికి ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురానున్నారు ఈ సినిమాలో ప్రకాష్ రాజ్ జయసుధ ప్రభు శ్రీకాంత్ తదితరులు కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు వీలైనంత త్వరగా వారసుడి షూట్ పూర్తి చేసి కనకరాజ్ మూవీ సెట్ లో అడుగు పెట్టాలని భావిస్తున్నారు విజయ్ గ్యాంగ్స్టర్స్ నేపథ్యంలో కనకరాజ్ ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించనున్నారు శ్రీ విష్ణు కథానాయకుడిగా నటించిన అల్లూరి సినిమాకు సంబంధించిన ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ కు గెస్ట్ గా అల్లు అర్జున్ రానున్నట్లు సమాచారం ఇటీవలే హీరో శ్రీ విష్ణు నటించిన భలాతంతనాన ప్రేక్షకులను తీవ్రంగా నిరాశపరిచింది ప్రస్తుతం శ్రీ విష్ణు అల్లూరి అనే యాక్షన్ సినిమాలో నటిస్తున్నారు ఈ చిత్రానికి ప్రదీప్ వర్మ దర్శకత్వం వహించాడు యాక్షన్ డ్రామా నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం సెప్టెంబర్ ఇరవై మూడున విడుదల కానుంది ఈ క్రమంలో మేకర్స్ వరుస ప్రమోషన్లతో బిజీగా గడుపుతున్నారు ప్రమోషన్ లో భాగంగా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ ను గ్రాండ్ గా నిర్వహించాలని మేకర్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నారట ఈ క్రమంలో ఈవెంట్ కు గెస్ట్ గా అల్లు అర్జున్ ను పిలిచారట దీనిపై త్వరలోనే మేకర్స్ నుండి అధికారిక ప్రకటన రానుంది అల్లు అర్జున్ గెస్ట్ గా వస్తే సినిమాకు విపరీతమైన బస్ పెరుగుతుందని మేకర్స్ అభిప్రాయపడుతున్నారు ఈ చిత్రంలో శ్రీ విష్ణు పోలీస్ అధికారిగా కనిపించనున్నాడు లక్కీ మీడియా బ్యానర్ పై బెక్కం వేణుగోపాల్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నాడు శ్రీ విష్ణు ఎప్పటిలాగానే ఈసారి కూడా విభిన్న కథతో ప్రేక్షకులను ఎంటర్టైన్ చేయడానికి సిద్దమయ్యాడు కాగా ఈసారి కమర్షియల్ హంగులను కూడా జోడించాడు జైల్లో ఉన్న పది రోజులు కేవలం నీళ్లు మాత్రమే తాగి బతికానని చెప్పారు నటుడు నిర్మాత విమర్శకుడు కమల్ ఆర్ ఖాన్ అలియాస్ కేఆర్ కే
బాలీవుడ్ ప్రముఖులను లక్ష్యంగా చేసుకుని రెండు వేల ఇరవై నుంచి సోషల్ మీడియాలో వివాదాస్పద కామెంట్లు చేసినందుకు కేఆర్కే ఆగస్టు ఇరవై తొమ్మిదిన అరెస్ట్ అయ్యారు ఆపై రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో నమోదైన కేసులో కూడా ఆయనపై ఎఫ్ఐఆర్ నమోదైంది ఈ రెండు కేసులో ఆయన పది రోజుల పాటు జైలుకు వెళ్లి ఈ మధ్య బెయిల్ పై విడుదలయ్యారు ఈ క్రమంలో లాకప్ లో పది రోజుల పాటు నీళ్లతోనే బతుకుతున్నారు అందుకే పది కిలోల బరువు తగ్గాను అని ఆయన ట్వీట్ చేశారు అయితే కమల్ చెబుతున్న విషయం నమ్మశక్యంగా లేదని పలువురు అభిప్రాయపడుతున్నారు వైద్యపరంగా కూడా ఇది ఎలా సాధ్యమవుతుంది ఎంత కష్టపడినా కేవలం నీళ్లు మాత్రమే తీసుకున్నా పది రోజులలో పది కిలోల బరువు తగ్గడం అసాధ్యం ఇంత మొత్తంలో కండర ద్రవ్యరాశిని కొవ్వును కరిగించడం సాధ్యం కాదు అని ఓ నెటిజన్ ట్వీట్ చేశాడు ప్రచారం కోసం కేఆర్కే ఇలా చెబుతున్నాడని ఎద్దేవ చేస్తున్నారు చిత్ర యూనిట్ పాదయాత్రకు శ్రీకారం చుట్టింది నాగశౌర్య కథానాయకుడిగా అనీష్ కృష్ణ దర్శకత్వంలో ఐరా క్రియేషన్స్ పతాకంపై ఉషా ముల్పూరి నిర్మిస్తున్న చిత్రం కృష్ణ బృంద విహారి ఈ చిత్రంతో షిర్లీ సేటియా టాలీవుడ్ లో అడుగుపెట్టింది శంకర్ ప్రసాద్ ముల్పూరి సమర్పిస్తున్న ఈ మూవీ సెప్టెంబర్ ఇరవై మూడున విడుదలకు సిద్దమవుతుంది ఇప్పటికే ఈ సినిమాలోని పాటలు టీసర్ కు అద్భుతమైన స్పందన లభించింది తాజాగా విడుదలైన థియేట్రికల్ ట్రైలర్ కూడా టాప్ ట్రెండింగ్ లో కొనసాగుతూ సినిమాపై భారీ అంచనాలను పెంచింది రిలీజ్ దగ్గర పడుతూ ఉండటంతో ప్రచారంలో జోరు పెంచింది యూనిట్ అందులో భాగంగా చిత్ర యూనిట్ పాదయాత్రకు శ్రీకారం చుట్టింది సెప్టెంబర్ పద్నాలుగున తిరుపతి పదిహేనున నెల్లూరు ఒంగోలు పదహారున విజయవాడ గుంటూరు ఏలూరు పదిహేడున భీమవరం రాజమండ్రి పద్దెనిమిదిన కాకినాడ వైజాగ్ లో హీరో నాగశౌర్యతో పాటు యూనిట్ పాదయాత్ర నిర్వహించి ప్రేక్షకులు అభిమానులను కలిసి సందడి చేయనుంది ఓ స్కూల్లో క్రికెట్ ఆడిన వీడియోను షేర్ చేసుకున్నారు తమిళ స్టార్ కమీడియన్ యోగి బాబు చిన్న చిన్న పాత్రలు పోషిస్తూ వచ్చిన అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకుని కోలీవుడ్లో తనకంటూ ప్రత్యేక పేరును సంపాదించుకున్నారు మాన్ కరాటే సినిమా ద్వారా కోలీవుడ్లో బాగా పాపులర్ అయ్యారు తన హాస్యంతో ఆడియన్స్ని నవ్విస్తూ ప్రస్తుతం బిజీ ఆర్టిస్ట్గా మారిపోయారు తమిళ స్టార్ హీరోలు రజనీకాంత్ అజిత్ విజయ్ సూర్య శివకార్తికేయన్ వంటి ప్రముఖ నటులందరితోనూ నటించిన యోగి బాబు కొన్ని సినిమాల్లో హీరోగా కూడా నటించారు క్రికెట్ ఆడుతున్న వీడియోను షేర్ చేశారు యోగిబాబు బంతిని బలంగా బాదుతూ తనలోని బ్యాట్స్మెన్ ను ఆవిష్కరించారు కొన్ని బంతులను బౌండరీ దాటించేలా షాట్స్ ఆడారు ఈ వీడియోపై నెటిజన్లు ఆసక్తికరంగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు కేఎల్ రాహుల్ స్థానంలో యోగిబాబును టీంలో తీసుకోవాలని బీసీసీఐను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు టీ ట్వంటీ వరల్డ్ కప్ జట్టులో యోగిబాబు పేరును సెలెక్టర్లు మర్చిపోయారని అంటున్నారు తాజాగా యోగిబాబు చేసిన ట్వీట్ నెట్టింటా వైరల్ అవుతుంది అందుకే తాము రెండో బిడ్డని కావాలనుకున్నామని తమిళ హీరో కార్తీ చెప్పారు తమిళ హీరో కార్తీకి రంజనీతో రెండు వేల పదకొండులో వివాహం జరిగింది వీరిద్దరికి రెండు వేల పదమూడులో కుమార్తె జన్మించింది ఆ తర్వాత ఏడేళ్ల వరకు వీరికి సంతానం లేదు ఏడేళ్ల గ్యాప్ తర్వాత కార్తీ రంజనీ దంపతులు మరోసారి తల్లిదండ్రులయ్యారు ఈసారి వీరికి కొడుకు జన్మించాడు పాప పుట్టిన తర్వాత మరో సంతానం కోసం ఇంత గ్యాప్ ఎందుకు వచ్చిందో కార్తీ వివరించారు తమ మొదట ఒకే బిడ్డ చాలు అని అనుకున్నాం కానీ మరో బిడ్డ కూడా అవసరమని లేటుగా రియలైజ్ అయ్యామని కార్తీ తెలిపారు నా వరకు అన్నయ్య సూర్య చెల్లి బృంద ఇద్దరు దేవుడి బహుమతులు నేను ఒకసారి అనారోగ్యానికి గురయ్యాను చాలా రోజుల పాటు చికిత్స చేయించుకోవాల్సి వచ్చింది ఆ సమయంలో నా చెల్లి బృంద తన పిల్లల్ని సైతం భర్తకి అప్పగించి నా వద్దకు వచ్చేసింది నాకు నయమయ్యే వరకు అన్ని చూసుకుంది తోబుట్టువులు అంటే నా చెల్లి అంతలా ప్రాణమిస్తుంది నా భార్య విషయంలో కూడా ఇలాంటి సంఘటనే జరిగింది రంజని ఒకసారి అనారోగ్యానికి గురైంది తప్పనిసరి షూటింగ్స్ వల్ల ఆమెతో ఉండలేకపోయాను కానీ రంజని తమ్ముడు ఆమెను చూసుకోవడానికి వచ్చాడు తన వివాహానికి కొన్ని రోజుల సమయమే ఉన్నప్పటికీ ఆ పనులన్నీ పక్కన పెట్టి తన అక్కని చూసుకున్నాడు తోబుట్టువుల మధ్య బంధం అంటే అది ఈ సంఘటన వల్లే నాలో ఆలోచన మొదలైంది నా కూతురికి కూడా చెల్లో తమ్ముడో తప్పనిసరిగా ఉండాలని రెండవ బిడ్డని కనేందుకు నిర్ణయించుకున్నట్లు కార్తీ తెలిపారు ఈ విషయాలని కార్తీ ఎంతో భావోద్వేగంతో తెలిపారు ప్రస్తుతం కార్తీ మణిరత్నం దర్శకత్వంలో పొన్నియన్ సెల్వన్ ఒకటిలో నటిస్తున్నారు ఈ చిత్రం సెప్టెంబర్ ముప్పై రిలీజ్ కి రెడీ అవుతుంది తనను తన భర్తను తిడుతున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది శ్రీదేవి డ్రామా కంపెనీలో డాన్స్ తో దుమ్మిరేపిన కండక్టర్ ఝాన్సీ శ్రీదేవి డ్రామా కంపెనీలో పల్సర్ బైక్ పాటకి దుమ్ము రేపి ఓవర్ నైట్ సెలబ్రిటీ అయిపోయింది లేడీ కండక్టర్ ఝాన్సీ ఇంటర్నెట్ లో ఆర్టీసీ ఝాన్సీగా గుర్తింపు సంపాదించుకుంది ఝాన్సీ ప్రస్తుతం గాజువాక బస్ డిపోలో కండక్టర్ గా పనిచేస్తూ డాన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ లు కూడా చేస్తుంది ఈ నేపథ్యంలోనే ఆమె వ్యక్తిగత జీవితం గురించి డాన్స్ కోసం ఆమె కష్టాలను తెలుసుకుని ఎంతో మద్దతుగా నిలుస్తున్నారు కొందరు మాత్రం బ్యాడ్ కామెంట్స్ చేస్తూ ఇబ్బంది పెడుతున్నారు ఈ క్రమంలో ఝాన్సీ మాట్లాడుతూ నన్ను కండక్టర్ గా కాదు ఒక డాన్సర్ గా గుర్తించి శ్రీదేవి డ్రామా కంపెనీ వాళ్ళు ఆహ్వానించారు అక్కడ నేను చేసిన పర్ఫార్మెన్స్ ఎంతో గొప్ప పేరు వచ్చింది అయితే వీడియోస్ కింద కొందరు బ్యాడ్ కామె
క్వీన్ ఇండియా ఛాలెంజ్ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు హీరోయిన్ రెజీనా ప్రొడ్యూసర్ సునీత నటి ప్రజ్ఞ జైస్వాల్ ఇచ్చిన ఛాలెంజ్ ని స్వీకరించి శిల్పారామం రాక్ పార్క్ ఆవరణలో మొక్కలు నాటారు హీరోయిన్ రెజీనా ప్రొడ్యూసర్ సునీత ఈ సందర్భంగా నటి రెజీనా ప్రొడ్యూసర్ సునీత మాట్లాడుతూ ఇంతటి గొప్ప గ్రీన్ ఛాలెంజ్ కార్యక్రమంలో మాకు అవకాశం రావడం చాలా ఆనందంగా ఉందన్నారు దేశంలో పచ్చదనం పెరగాలని ఎంపీ సంతోష్ కుమార్ గ్రీన్ ఇండియా ఛాలెంజ్ చేపట్టి అందరిలో స్ఫూర్తిని నింపుతున్నారు ఈ ఛాలెంజ్ లో అందరూ భాగస్వామ్యం అవ్వడం చాలా ఆనందంగా ఉంది అంతేకాకుండా మాకు ఎంతో ఇష్టమైన పారిజాతం వేప మొక్కలను నాటడం మనసుకు ఎంతో ఆనందాన్ని ఇచ్చిందన్నారు ఒక చైన్ లా కొనసాగుతున్న గ్రీన్ ఇండియా ఛాలెంజ్ లో ప్రతి ఒక్కరూ పాల్గొని రేపటి తరాలకు మంచి ఆక్సిజన్ అందే విధంగా మొక్కలు నాటాలని కోరారు అనంతరం ఈ ఛాలెంజ్ లో భాగంగా నివేద థామస్ మొక్కలు నాటాలని రెజీనా కోరగా శ్రీసింహ కాలభైరవ వీరిద్దరిని మొక్కలు నాటాలని సునీత కోరారు ఫారెన్ లో రోడ్ సైడ్ కాఫీని తాగుతూ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు బాలీవుడ్ నటి అనుష్క శర్మ విరాట్ కోహ్లీ దంపతులు భార్యాభర్తలుగా విరాట్ కోహ్లీ అనుష్క శర్మ అన్యోన్యంగా జీవిస్తూనే వారి వారి వృత్తుల్లో రాణిస్తున్నారు ఇటీవల ఆసియా కప్ లో టీమిండియా పోటీ ముగియడంతో అనుష్క కోహ్లీ జంట వెకేషన్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు ఫారెన్ లో ఇద్దరు రోడ్ సైడ్ కాఫీ ఎంజాయ్ చేస్తూ రొమాంటిక్ గా కబుర్లు చెప్పుకుంటున్నారు ఈ ఫొటోస్ ని అనుష్క శర్మ ఇన్స్టాగ్రామ్ లో అభిమానులతో పంచుకుంది అనుష్క కోహ్లీ జంటకు వామిక అనే కుమార్తె ఉన్న సంగతి తెలిసిందే తన పాపతో ఆడుకునేందుకు అనుష్క పార్క్ కు వెళ్లిన దృశ్యాల్ని కూడా ఇన్స్టాగ్రామ్ లో పోస్ట్ చేసింది విరాట్ కోహ్లీ అనుష్క శర్మ రెండు పేల పదిహేడులో వివాహం చేసుకున్నారు ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్న ఈ జంట వివాహ బంధంతో ఒకటయ్యారు ఇటీవల ఫామ్ లేమితో సతమతమవుతున్న కోహ్లీ ఆసియా కప్ లో వరుస అర్ధ సెంచరీలు సెంచరీతో మునుపటి ఫామ్ అందుకున్నారు ఈ వారం థియేటర్ మరియు ఓటీటీలలో విడుదలయ్యే చిత్రాలేంటో ఇప్పుడు మనం చూసేద్దాం కిరణ్ అంబవరం సంచన ఆనంద్ జంటగా నటించిన చిత్రం నేను మీకు బాగా కావలసిన వాడిని శ్రీధర్ కాదే దర్శకుడు సంగీతం మణి శర్మ సమకూర్చారు శుక్రవారం ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది మోహన కృష్ణ ఇంద్రకంటే దర్శకత్వంలో సుధీర్ బాబు కృతి శెట్టి హీరో హీరోయిన్లుగా నటించిన చిత్రం ఆ అమ్మాయి గురించి మీకు చెప్పాలి సంగీతం వివేక్ సాగర్ అందించారు ఇది కూడా శుక్రవారం ప్రేక్షకులను అలరించనుంది సుధీర్ వర్మ దర్శకత్వంలో రెజీనా నివేద థామస్ కీలక పాత్రలో నటించిన శాఖిని డాకిని చిత్రం ఈ శుక్రవారం ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది మిక్కీ జే మేయర్ సంగీత దర్శకుడు శింభు హీరోగా నటించిన తాజా చిత్రం ముత్తు గౌతమ్ వాసుదేవ్ మీనన్ దర్శకత్వం వహించారు సిద్ధి ఇట్నాని రాధిక సిద్దిక్ తదితరులు కీలక పాత్రలు పోషించారు సంగీతం ఏఆర్ రెహ్మాన్ అందించారు గురువారం ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది సుదీప్ మడోనా సెబాస్టియన్ ఆఫ్తాద్ రవిశంకర్ శ్రద్దాదాసు తదితరులు నటించిన కోటికొక్కడు ఈ శుక్రవారం విడుదల కానుంది విజే సన్ని హీరోగా సకల గుణాభిరామ ఈ శుక్రవారం అలరించనుంది దర్శకత్వం వెలికొండ శ్రీనివాస్ చేశారు నేను కేర్ ఆఫ్ నువ్వు ఈ శుక్రవారం ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది ఈ వారం ఓటీటీలో వచ్చే చిత్రాలివే అమెజాన్ ప్రైమ్ లో విరుమన్ సెప్టెంబర్ పదకొండున స్ట్రీమింగ్ అవ్వనుంది డిస్నీ ప్లస్ హాట్స్టార్ లో సెప్టెంబర్ పదహారున విక్రాంత్ రోన దహన్ స్ట్రీమింగ్ అవ్వనున్నాయి ఇక నెట్ఫ్లిక్స్ లో సెప్టెంబర్ పదహారున జోగి ప్రసారం కానుంది సోనీ లీవ్ లో రామారావు అండ్ డ్యూటీ స్ట్రీమింగ్ కానుంది స్క్విడ్ గేమ్ సిరీస్ రెండు ముఖ్యమైన అవార్డులను గెలుచుకుంది స్క్విడ్ గేమ్ సిరీస్ రెండు ముఖ్యమైన అవార్డులను గెలుచుకుంది ఈ ఏటీ ఎమ్మీ అవార్డ్స్ లో స్క్విడ్ గేమ్ సిరీస్ చరిత్ర సృష్టించింది నాన్ ఇంగ్లీష్ షో ప్రతిష్టాత్మకమైన ఎమ్మీ అవార్డులను గెలుచుకోవడం విశేషం హవాంగ్ డాంగ్ హీక్ బెస్ట్ డైరెక్టర్ అవార్డు దక్కగా ఈ సిరీస్ లో నటించిన లీ జింగ్ జావ్ కు ఉత్తమ నటుడు అవార్డు దక్కింది అవార్డు అందుకున్న తర్వాత డైరెక్టర్ హవాంగ్ ఎంఏ అవార్డు చివరిది కాబోదని రెండవ సీజన్ లోకి ఎంటర్ అవ్వబోతున్నామన్నారు ఈ షోలో నటించిన లీ యుమి గెస్ట్ యాక్టర్స్ అవార్డును గెలుచుకుంది స్పెషల్ విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ స్టంట్ పర్ఫార్మెన్స్ ప్రొడక్షన్ డిజైన్ కేటగిరీలోనూ స్క్విడ్ గేమ్ ఎంఏ అవార్డులను సొంతం చేసుకుంది రెండు వేల ఇరవై ఒకటి సెప్టెంబర్ లో నెట్ఫ్లిక్స్ లో స్క్విడ్ గేమ్ షో ను ప్రసారం చేశారు మెయిన్ డ్రామా కేటగిరీలో నాన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ఫిల్మ్ గా స్క్విడ్ గేమ్ అవార్డులు గెలుచుకోవడం ఇదే మొదటిసారి ఎమ్మెలో ఈ షో మొత్తం పద్నాలుగు కేటగిరీలో పోటీ పడింది డబ్బు కోసం చిల్డ్రన్స్ గేమ్ ఆడేవాళ్లు ఒకవేళ ఆ గేమ్ లో ఓడిపోతే వాళ్లకు మరణం శరణం ఈ కాన్సెప్ట్ తో రూపొందించిన కొరియన్ థ్రిల్లర్ స్క్విడ్ గేమ్ నెట్ఫ్లిక్స్ లో పెద్ద హిట్ అయింది మానసిక ఆరోగ్యం బాగోలేక పొన్నియన్ సెల్వన్ మూవీలో నటించే ఆఫర్ వదులుకున్నట్లు తెలిపింది హీరోయిన్ అమలా పాల్ మానసిక ఆరోగ్యం బాగోలేక పొన్నియన్ సెల్వన్ మూవీలో నటించే ఆఫర్ వదులుకున్నట్లు తెలిపింది హీరోయిన్ అమలాపాల్ ఆమె ప్రధాన పాత్రలో నటించిన తాజా చిత్రం కడవర్ ఇటీవలే ఓటీటీలో విడుదలైంది ఈ సందర్భంగా మాట్లాడిన ఆమె పొన్నియన్ సెల్వన్ చిత్రంలో ఆఫర్ తిరస్కరించడానికి గల కారణాన్ని వివరించింది ఆ సినిమా కోసం చేసిన ఆడిషన్ కు నేను హాజరయ్యాను మనీసార్ సినిమా కాబట్టి గొప్ప
బాలీవుడ్ నటి జాక్వలిన్ ఫర్నాండేజ్ కు మళ్లీ ఢిల్లీ పోలీసులు సమన్లు జారీ చేశారు సుఖేష్ చంద్రశేఖర్ మనీ లాండరింగ్ ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న రెండు వందల కోట్ల రూపాయల దోపిడీ కేసులో ఈ సమన్లు ఇచ్చారు సెప్టెంబర్ పద్నాలుగున విచారణకు హాజరు కావాలని నోటీసుల్లో పేర్కొన్నారు ఈ కేసులో జాక్వలిన్ కు సమన్లు జారీ చేయడం ఇది మూడోసారి గతంలో రెండు సార్లు సమన్లు జారీ చేసినా బిజీ స్కెడ్యూల్ వల్ల జాక్వలిన్ వెళ్లలేదు సుఖేష్ చంద్రశేఖర్ తీహార్ జైలు నుంచి నడిపించిన దోపిడీ దందాపై జాక్వలిన్ ను ప్రశ్నించనున్నారు ఢిల్లీ పోలీసులు ఇక సుఖేష్ చంద్రశేఖర్ పది కోట్ల విలువ చేసే బహుమతులను జాక్వలిన్ ఫర్నాండేజ్ కు పంపినట్టు ఈడీ దర్యాప్తులో తేలింది ఇదే కేసులో కొన్ని రోజుల క్రితం నటి నోరా ఫతేహిని కూడా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ అధికారులు ప్రశ్నించిన విషయం తెలిసిందే శాకిని డాకిని నిర్మాతకు హీరో అడివిశేష్ సారీ చెప్పారు సారీ చెప్పడానికి వచ్చాను అది ఏంటంటే లాస్ట్ ఇయర్ మేజర్ పీక్ కోవిడ్ లో మేము షూటింగ్ చేసేటప్పుడు మాకు ఒక రాజస్థానీ యాక్టర్ ఒక మహారాణి గాయత్రి దేవి టైప్ లో ఒక లేడీని కాస్ట్ చేసి ఆవిడ కోవిడ్ వచ్చి షీ వాజ్ నాట్ ఏబుల్ టు ఫ్లై డౌన్ అనమాట సో అర్జెంట్ గా ఎవరో కావాలన్నప్పుడు మేము సడన్ గా సునీత గారి గురించి ఆలోచించాం అండ్ వీ యాక్చువల్లీ ఆల్ హెట్ టు యాక్ట్ ఇన్ మేజర్ అనమాట హీరోయిన్ మదర్ గా తర్వాత కొన్ని అనివార్య కాలం వల్ల లెంగ్త్ కోసం ఆ సీన్స్ లేపేసాం అది అది నేను చెప్పలేక ఆ చేస్తాను అది నేను చెప్పలేక సారీ చెప్దామని ఒక ప్రాడా బ్యాగ్ కొడుకున్నాం ఈ బ్యాగ్ ఇవ్వాలా వద్దా ఆ బ్యాగ్ ఇస్తే చెప్పు తీసి కొడతారేమో అనే భయంతో ఇక్కడ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో సారీ చెప్పడానికి వచ్చాను సారీ సునీత గారు బట్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఇన్వైటింగ్ మీ అండ్ ఐఎమ్ హియర్ టు సపోర్ట్ సాక్ని దాకిని సెప్టెంబర్ సిక్స్టీన్త్ నేను థియేటర్లో ఉంటా ఆ సీ యూ గైస్ దర్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీరు ఇవాళ ఇక్కడికి వచ్చినందుకు ఈ ఈవెంట్ ని ఇంత సక్సెస్ఫుల్ చేసినందుకు అండ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ జనగణ మన చిత్రంపై విజయ్ దేవరకొండ ఆసక్తికరమైన వ్యాఖ్యలు చేశారు టాలీవుడ్ క్రేజీ హీరో విజయ్ దేవరకొండ బాలీవుడ్ బ్యూటీ అనన్య పాండే జంటగా నటించిన లైకర్ గత నెలలో విడుదలై బాక్స్ ఆఫీస్ వద్ద నిరాశను మిగిల్చింది లైకర్ సినిమా విడుదలకు ముందే విజయ్ దేవరకొండతో తన కళల ప్రాజెక్టు జనకరమణ ప్రారంభిస్తున్నట్లు ఆ చిత్ర దర్శకుడు పూరి జగన్నాథ్ ప్రకటించారు లైకర్ బాక్సాఫీస్ వద్ద ఆశించిన స్థాయిలో ఆడకపోవడంతో దర్శక నిర్మాతలు జనకరమణపై ఎటువంటి వ్యాఖ్యలు చేయట్లేదు ఇటువంటి సమయంలో నటుడు విజయ్ దేవరకొండ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు తాజాగా సైమా వేడుకకు హాజరైన ఇతడిని అక్కడి మీడియా జనకరమణ గురించి ప్రశ్నించగా ఇక్కడికి ప్రతి ఒక్కరూ వేడుకను ఎంజాయ్ చేయడానికి వచ్చారు కాబట్టి ఇక్కడ దాని గురించి మర్చిపోండి సైమాను ఎంజాయ్ చేయండి అంటూ సమాధానం ఇచ్చాడు విజయ్ చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలపై నెటిజన్లు భిన్నంగా స్పందిస్తున్నారు ఇక జనకరమణ ఆగిపోయినట్లేనా అంటూ ఆ కామెంట్లు చేస్తున్నారు దాదాపు ఆరేళ్ల క్రితమే పూరి జగన్నాథ్ ఈ క్రేజీ ప్రాజెక్టు పేరు తెరపైకి తీసుకొచ్చి సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబును సంప్రదించాడు అయితే పలు కారణాలతో మహేష్ బాబు తప్పుకున్నట్లు వార్తలొచ్చాయి తదనంతరం ఈ ఏడాది మార్చిలో విజయ్ దేవరకొండ పూజా హెగ్డే జంటగా ఈ సినిమా స్కెడ్యూల్ ను ప్రారంభించారు ఇంతలోనే లైకర్ అనుకున్నంత స్థాయిలో ఫలితాలు రాకపోవడంతో జనకరమణ ప్రాజెక్టుపై ప్రతిష్టంపన నెలకొంది మరో ఓటీటీలో విక్రమ్ సినిమా స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది కమల్ హాసన్ కు ఈ ఏడాది ఘన విజయాన్ని అందించిన చిత్రం విక్రమ్ బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి వసూళ్లు సాధించిన ఈ సినిమా జులైలో ఓటీటీ డిస్నీ ప్లస్ హాట్ స్టార్ లో విడుదలైన సంగతి తెలిసిందే ఇప్పుడు మరో ఓటీటీలోనూ సందడి చేస్తుంది జీ ఫైవ్ లో మంగళవారం నుంచి స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది తెలుగు తమిళం మలయాళం కన్నడ హిందీ భాషల్లో అందుబాటులో ఉంది ఈ విషయాన్ని ప్రకటిస్తూ సదరు సంస్థ ఇప్పటికే గ్లిమ్స్ పంచుకుంది లోకేష్ కనకరాజ్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో విజయ్ సేతుపతి ఫాహద్ ఫాజిల్ కీలక పాత్రల్లో సూర్య అతిథి పాత్రల్లో కనిపించి ప్రేక్షకులను విశేషంగా అలరించారు మరోవైపు ఈ సినిమా ఆహ్వేదికగా ఓవర్సీస్ ప్రేక్షకులను అలరిస్తుంది అసలు కథ ఏంటి అంటే భారీగా మాదక ద్రవ్యాలను పట్టుకున్న పోలీస్ అధికారి ప్రపంచన్ ఆయన తండ్రి కర్ణన్ను ఓ ముఠా చంపేస్తుంది ఈ డ్రగ్స్ దంతాను నిలవరించి హత్యలకు పాల్పడుతున్న ఈ ముఠాను పట్టుకునేందుకు అమర్ అనే స్పై ఏజెంట్ రంగంలోకి దిగుతాడు కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్న సమయంలో ఈ డ్రగ్స్ మాఫియా వెనుక సంతానం హస్తం ఉన్నట్లు గుర్తిస్తాడు కర్ణన్ బతికే ఉన్నట్లు తెలుసుకుంటాడు అసలు కర్ణన్ ఎవరు చనిపోయినట్లు ఎందుకు బయట ప్రపంచాన్ని నమ్మించాడు అమర్ ఈ కేసును ఎలా ఛేదించాడు రోలెక్స్ పాత్ర ఏమిటి అనే అంశాలన్నీ సినీ ప్రియులకు కొత్త అనుభూతి పంచాయి అప్పట్లో ఐటెం సాంగ్స్ అంటే జ్యోతిలక్ష్మి జయమాలిని పేర్లే వినిపించేవి అందులో జయమాలిని డ్యాన్స్ కు ఆమె అంతానికి అప్పటి కుర్రాళ్లు పూనకాలతో ఊగిపోయేవారు ఓ రెండు దశాబ్దాల పాటు తెలుగు తమిళ తెరలను ఊపు ఊపారు అక్కాచెల్లలు ముఖ్యంగా జయమాలినితో కాంబినేషన్ అంటే ఆ సినిమా సూపర్ హిట్టే ఏఎన్ఆర్తో ఎన్నో సినిమాల్లో డ్యాన్స్ లేసి అలరించిన జయమాలిని రీసెంట్ గా ఓ ఇంటర్వ్యూలో ఏఎన్ఆర్ గురించి ఆయన చేసిన
అప్పుడు అక్కడే ఉన్న తాను లేచి నిల్చొని నమస్కరించారని అటుగా వెళ్తున్న తనని ఆపి నా భార్య నువ్వు చెడ్డ అమ్మాయివే అంటుంది అంటూ కామెంట్ చేశారట మరోసారి షూటింగ్ లో సాంగ్ చేస్తూ తన నడుము చుట్టూ చేయి వేసి రెండు చేతులతో పట్టుకుని ఇదేమిటి మీ నడుము ఇంత పెద్దగా ఉంది అంటూ రెండు చేతులు చాలడం లేదంటూ సరదాగా కామెంట్ చేశారని చెప్పింది జయమాలిని ఏఎన్ఆర్ ఎప్పుడూ ఇలా సరదా కామెంట్స్ చేస్తూ షూటింగ్ లో అల్లరి వేశాలు చిలిపి చేష్టలు చేసేవారని సీరియస్ గా ఉండాల్సిన టైమ్ లో సీరియస్ గానే ఉండేవారని అన్నారు జయమాలిని అంతేకాదు తెలుగు తెరపై ఫస్ట్ డాన్సర్ హీరో ఆయనే అన్నారు తనతో కలిసి స్టెప్పులు వేయడం అంటే ఎంతో ఇష్టమన్నారు జయమాలిని ఏఎన్ఆర్ తర్వాత అంత మంచి డాన్సర్ అంటే మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారే అని చెప్పారు సంతోషం సురేష్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా ఎక్స్క్లూజివ్ ఇంటర్వ్యూ ని ఎక్స్క్లూజివ్ లైవ్ షోస్ ని ఎప్పటికప్పుడు కొత్త కొత్త విశేషాలను మీకు అందించడం జరుగుతుంది మీ మొబైల్ లో యూట్యూబ్ కి వెళ్లి సంతోషం సురేష్ అని టైప్ చేయండి అలాగే సంతోషం ఫిల్మ్ మిస్టర్ అని టైప్ చేయండి ఈ రెండు ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఎప్పుడు సపరేట్ చూసేయండి థ్యాంక్ యూ డ్రెస్ కట్ సి బై కేఎల్ఎం ఫ్యాషన్ మాల్